నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వినతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కన్నుల విందుగా సాగిన స్వామి వాళ్ల రథోత్సవం భక్తజన సందోహంతో కిక్కిరిసిన వన్ టౌన్ కెనాల్ రోడ్ ప్రభుత్వం కాల్వగట్లపై ఇళ్లు తొలగించే కుట్రకు పాల్పడుతోంది పేదలను ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తే చూస్తూ ఊరుకోమని హెచ్చరించిన బోండా ఉమా రాజధానిలో అరవై ఎనిమిదో రోజు కొనసాగిన ఆందోళనలు నిర్మల క్షేత్రానికి బస్సు యాత్రగా వెళ్లిన రాయపూడి గ్రామస్తులు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో అమలు చేయాల్సిన చట్టాన్ని దేశంపై రుద్దడం సరికాదు కొండపల్లి ముస్లింలు క్రైస్తవులు చేపట్టిన శాంతి ర్యాలీలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్ గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో దారుణం ఆస్తి కోసం కన్న తల్లినే నిర్బంధించిన కీచక కొడుకు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే మహాశివరాత్రి సందర్భంగా స్వామివార్ల రథోత్సవం నేత్ర పర్వంగా అత్యంత వైభవపేతంగా సాగింది మంత్రి హోదాలో వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ తొలిసారి రథోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు రథోత్సవంలో వన్ టౌన్ కెనాల్ రోడ్డు భక్త జన సందోహంతో కిటకిటలాడింది మరిన్ని వివరాలను మా బ్యూరో చీఫ్ ముక్కంటి అందిస్తారు శివరాత్రి తర్వాత మూడో రోజు విజయవాడలో అద్భుతమైనటువంటి ఒక క్రతువు జరుగుతుంది అదే రథోత్సవము శివునికి రథోత్సవానికి ఎంతో అనుభూతి ఉంటుంది గత నూట యాభై సంవత్సరాలుగా విజయవాడలో జరిగేటువంటి రథోత్సవం యొక్క విశిష్టత ఏంటి అసలు శివ కళ్యాణము శివ కళ్యాణం తర్వాత రథోత్సవం ఏంటి ఈ ఇందులో భక్తులు ఎలా పాల్గొంటారనేది ఒక విశిష్టత ఏంటనేది మనకి ఐవారు చెప్తారు సార్ నమస్కారం సార్ ఏంటి ఇక మహాశివరాత్రి విజయవాడలో ఈ కనులార జరిగేటువంటి యొక్క రథోత్సవం ఏంటి విశిష్టత ఎప్పుడు ఆరంభమైంది రథానికి శివునికి అనుబంధం ఏంటి ఈ పుర ప్రజల కోసం ఎవరెవరు ఉత్సవమూర్తులు ఊరేగిస్తారు ఈ రథాన్ని ఎవరు లాగుతారు రథాన్ని తిలకించిన రథాన్ని లాగిన కలిగే ప్రతిఫలం ఏమి జై దుర్గాభవని శ్రీ దుర్గాంబరి దేవస్థానం వారు గత యాభై సంవత్సరాల నుంచి కూడా నేను పనిచేస్తున్న అక్కడ ఈ అమ్మవారికి శివరాత్రి మహోత్సవాలు తొమ్మిది రోజులు నిర్వహిస్తారు అందులో శివరాత్రి మహోత్సవం మూడో రోజు నాడు స్వామి అమావాస్య గయలు వచ్చిన తర్వాత స్వామి వారికి ఊరేగింపు చేస్తారు ఈ ఊరేగింపు ప్రాసెస్ ఏంటంటే అన్ని రకాల ప్రజలకి స్వామి వారు అమ్మ వాళ్ళే స్వయంగా ఊరేగింపుగా వచ్చి దర్శన భాగాలు కొంతమంది కొండక్కలేని వారు కొంతమంది దర్శనం వాళ్ళు అందరూ కూడా అమ్మవారే ఊరేగింపు వచ్చి స్వయంగా దర్శనం ఇచ్చే భాగ్యమే రథోత్సవం తర్వాత వివాహంలో కానీ ఉపనయనం కానీ మా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వివాహం చేశాం అలాగే అమ్మవారికి స్వామి వారికి బ్రహ్మోత్సవాలలో శివరాత్రి కళ్యాణోత్సవం చేసాం ఆ ఆనందంలో ఊరేగింపు చేయడం వల్ల ఆ ఆనందం ఉండే ఒక స్వామి నమస్కారం చేస్తే ఎంతో ఫలితాలు వస్తాయని చెప్పి మనకి శాస్త్ర ప్రమాణం అలాగే ఈ కన్యకామ సత్యం సత్యం వారు మూడు దేవాలయం ఏకసంధానం చేసి అంటే మామూలుగా గంగామ దుర్గామల్లేశ్వర దేవస్థానం మాధుశివాలయం బుద్ధువారు కూడా మూడు కులం కలిపి ఏకధాటిగా ఈ రథోత్సవం నిర్వహిస్తారు ఇలాంటి కార్యక్రమం ముగ్గు మూడు దేవాలయ అధిపతులు ఉండడం వల్ల ఇంకా విశేష ఫలితాలు ఇస్తాయి జై దుర్గా
సెప్టెంబర్ నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి రథోత్సవం కనులు ముందుగా నేత్ర పర్వంగా సాగింది రథానికి ముందు ఏదైతే మేళ తాళాలు బాజా భజంతులు డప్పుల మోతలు కోలాటాలతో పెద్ద పెద్ద అంగరంగ వైభవంగా ఏదైతే డీజే చప్పుళ్లతో ఎంతో కనుల విందుగా పేతాల నృత్యాలతో సహా బ్రహ్మాండంగా జరిగింది విద్యుత్ కాంతులు లేనటువంటి ఈ ప్రభ మహోత్సవాన్ని అంతస్తులెక్కి చూశారు అయితే మానవాయితీగా వస్తున్నటువంటి ప్రభని విజయవాడ కమిషనర్ ద్వారకా తిరుమల రావు ప్రారంభించగా ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే పెరిగినటువంటి ఎల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు మంత్రి హోదాలో యొక్క రథోత్సవాన్ని ప్రారంభించడం ఈ యొక్క రథాన్ని లాగేందుకు ఎంతో భక్తులు పోటా పోటీ పడుతున్నారు ఆ రథాన్ని పట్టుకొని ఆ లాగితే పుణ్యఫలం లాగిస్తుందని మోక్షం కలుగుతుందని చెప్పేశారు ఆ రథంలో కొలువు తీరినటువంటి ఉత్సవమూర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఏదైతే దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి అలాగే బుద్ధవారి ఆలయము అలాగే పాత శివాలయం నుంచి ముగ్గురు ఉత్సవమూర్తులంతా కూడా రథంలో కొలువు తీరున్నారు దేదీ ప్రమాణంగా సాగుతున్నటువంటి ఈ రథోత్సవంలో కనుల విందుగా వేలాది మంది భక్తులు శివ నామస్మరణతో మారు మాగిస్తూ ఈ యొక్క రథోత్సవం కనుల విందుగా సాగింది రథం సెంటర్ నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి ఈ రథోత్సవము వినాయకుడు గుడిగా కెనాల్ రోడ్లోంచి తిరిగి రథోత్సవం చేరే వరకు భక్తులు తండోప తండోలుగా తరలి వచ్చి ఈ యొక్క కనులు విందుగా ఈ యొక్క రథోత్సవాన్ని తిలకించారు చూస్తూ ఉన్నాము భక్తులు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు ఈ యొక్క ఎంత అద్భుతం అంటే ఏడాదికి ఒక్కసారి జరిగేటువంటి ఈ యొక్క రథోత్సవాన్ని తిలకించారు అంటే మహాశివరాత్రి నాడు శివయ్యని దర్శించుకుంటే పుణ్యఫలం లగిస్తుంది అలాగే రథోత్సవం నాడు అంటే మూడో రోజు అమావాసి నాడు జరిగేటువంటి రథోత్సవంలో పాల్గొంటే పుణ్యఫలం లభిస్తుందని విజయవాడలు నమ్ముతారు అందుకే పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి రథోత్సవంలో పాల్గొన్నారు బ్రహ్మాండంగా సాగినటువంటి ఈ యొక్క రథోత్సవాన్ని మీరు తిలకించండి వైసీపీ తొమ్మిది నెలల పాలనలో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా అన్నారు అనర్హత పేరుతో రేషన్ కార్డులు పింఛన్లు తొలగిస్తూ పేదల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు ఇంటింటికి టీడీపీ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుని వాటి పరిష్కారం చేసే కృషి చేస్తామని చెప్పారు ప్రజా చైతన్య యాత్రలో భాగంగా ఒకటో డివిజన్ కాల్వగట్టు ప్రాంతంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ముద్రించిన కరపత్రాలను పంపిణీ చేశారు పేద ప్రజలకు అండగా ఉంటామని చెప్పి నమ్మించి అధికారం చేపట్టిన జగన్ కూల్చివేతలు రద్దులు భారాలను ప్రజలకు బహుమానంగా అందించారని విమర్శించారు కాల్వగట్లపై ఇల్లు కట్టుకుని నివసిస్తున్న పేద ప్రజల ఇళ్లను తొలగించేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు వైసీపీ పాలన పేద ప్రజల పాలిట రాక్షస పాలనగా మారిందని సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న కాల్వగట్లపై ఏ ఒక్క ఇంటిని తొలగించినా తెలుగుదేశం పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోబోదని హెచ్చరించారు ఇకనైనా పేద ప్రజల నుంచి వస్తున్న ఇళ్ల తొలగింపు వ్యతిరేకతను గుర్తించి కాల్వగట్లపై ఉన్న ఇళ్లను తొలగించే ప్రక్రియను మానుకోవాలని హితవు పలికారు ఈ కార్యక్రమంలో డివిజన్ అధ్యక్షులు గోరంట్ల శ్రీను కార్యదర్శి సాయమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు తొమ్మిది నెలల కింద అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు అందుకనే ఇవాళ పేద వర్గాలకు అండగా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజా చైతన్య యాత్రల్ని మొదలుపెట్టాం సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఇరవై ఒక్క డివిజన్లో కూడా ఈ పాదయాత్రలు గడప గడపకి వెళ్ళి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకుని అది పరిష్కారానికి సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఇవాళ ఎక్కడికి వెళ్ళినా పేద వర్గాలు ఒకటే చెప్తూ ఉన్నారు మా పింఛన్లు పోయినాయండి చంద్రబాబు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రెండు వేల రూపాయలు పెంచాడు ఇవాళ ఆ పింఛన్ని తీసేసారని చెప్తా ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా రేషన్ కార్డును తొలగిచ్చామంటా ఉన్నారు 
అంతేకాకుండా ఇవాళ కాలువగట్లను తొలగించమని కాలువగట్లన్నింటినీ ఇళ్ళు పీకేయమని చెప్పి సుందరీకరణ చేయమని సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మొన్న అధికారులకి ఆదేశాలు ఇచ్చాడు దాని మీద కూడా ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ పెద్ద పెద్ద ఎత్తున ప్రజలకి చైతన్యవంతం చేస్తూ ఉన్నాం కాలువగట్ల వాసులకి అండా తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులు ఉన్నప్పుడు ఈ ఒకటో డివిజన్లో ఈ సిమెంట్ రోడ్లు అన్నీ కూడా మేము వేసినాయే నాలుగు కట్ల మీద కూడా సిమెంట్ రోడ్లని బ్రహ్మాండంగా వేసాం పంపులు వేసాం అన్ని రకాలుగా లైట్లు హౌస్ ట్యాక్స్లు అన్ని రకాలుగా ఒకటో డివిజన్ని అభివృద్ధి చేసిన ప్రభుత్వం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం రాజధాని కోసం అమరావతి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి అరవై ఎనిమిదో రోజు చుట్టుపక్కల గ్రామాల రైతులు నిరసనలకు దిగగా రాయపూడి నుంచి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని నిర్మలగిరి పుణ్యక్షేత్రంకు బస్సు యాత్ర చేపట్టారు దళిత సోదరి సోదరి మణులు మూడు రాజధానులు వద్దు ఒక రాజధాని ముద్దు అంటూ అమరావతిలో నిరసనలు హోరెత్తుతున్నాయి గత కొంతకాలంగా ఆందోళనలు చేస్తున్నా ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడంతో వివిధ రూపాల్లో తమ ఆవేదన వెలుబుచ్చుతున్నారు రైతులు మహిళలు అరవై ఎనిమిదవ రోజు రాజధానిలో పలు గ్రామాల్లో ఆందోళనలు కొనసాగగా దళిత జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో బస్సు యాత్ర చేపట్టారు రాయపూడి నుంచి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని నిర్మలగిరి పుణ్యక్షేత్రానికి బస్సు యాత్రకు బయలుదేరారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మనసు మారాలని మరియమ్మను వేడుకుంటున్నామన్నారు నా బిడ్డకు ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే రాజన్న పాలన వస్తుందన్న విజయమ్మ ఇప్పుడు ఎందుకు స్పందించడం లేదన్నారు మూడు రాజధానుల నిర్ణయంతో మా బిడ్డల భవిష్యత్తు నాశనం చేశారని బైబుల్ రాజ్యాంగం పెట్టుకుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన జగన్ మాట తప్పారన్నారు ఇక రాజధాని కోసం అమరావతి ప్రాంత వాసులు వివిధ రూపాల్లో నిరసన తెలుపుతున్నారు రైతులు మహిళలు ఆందోళన చేస్తున్న శిబిరంలో అమరావతి గొప్పతనాన్ని చాటేలా చిన్నారులు సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు తుళ్లూరులో అమరావతి ప్రాశస్యాన్ని కీర్తిస్తూ విద్యార్థులు చేసిన ఈ ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో చేపట్టాల్సిన సిఏఏ ఎన్ఆర్సీ వంటి బిల్లులను భారతదేశమంతా అమలు చేయాలని చూడడం సరికాదని మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు దేశ ఐక్యతకు వ్యతిరేకంగా మారిన చట్టాలను కేంద్రం వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సిఏఏ ఎన్ఆర్సీ ఎన్పీఆర్ బిల్లులకు వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర ముస్లిం మైనారిటీ క్రైస్తవ సోదరుల ఆధ్వర్యంలో కృష్ణా జిల్లా కొండపల్లిలో శాంతి ర్యాలీ నిర్వహించారు తొలుత సర్వమత ప్రార్థనలు నిర్వహించిన అనంతరం ఈ ర్యాలీ ప్రారంభించారు కొండపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బీ కాలనీ వరకు జరిగిన శాంతి ర్యాలీలో పెద్ద సంఖ్యలో ముస్లిం సోదరులు క్రైస్తవ సోదరులు పాల్గొన్నారు ఈ ర్యాలీకి మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్ తమ మద్దతును తెలియజేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ పౌరసత్వ సవరణ బిల్లులు దేశానికి ప్రమాదంగా మారతాయని అన్నారు ఒరిస్సా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో అమలు చేయాల్సిన బిల్లును దేశంపై రుద్దడం సరికాదని అన్నారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ముస్లిం మైనారిటీ మత గురువులు సయ్యద్ షాబుఖారీ బాబా దర్గా పీఠాధిపతులు ఆల్తాఫ్ రజా మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు కులాలు మతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టే విధంగా ఉందని అన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ బిల్లును ఉపసంహరించుకోవాలని లేని పక్షంలో ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెప్తారని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ సిపిఎం టీడీపీ జనసేన కాంగ్రెస్ పార్టీల నాయకులు న్యాయవాదులు ముస్లిం మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఈ రోజు భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లిం సమాజంలో తీవ్రమైనటువంటి అలజడి నెలకొని ఉంది ఎందుకంటే వాస్తవంగా కొద్ది సంవత్సరాలకు పూర్వం అస్సాంలో ఏదైతే విదేశీయులు ఉన్నారనే సమస్య మొదలైందో అక్కడ సుప్రీంకోర్టు మొత్తాన్ని జనగణన చేయమని అడిగింది ఎందుకంటే స్వదేశీయులు ఎవరు విదేశీయులు ఎవరు దాన్ని ఈ రోజున అది భారతదేశం మొత్తానికి పెట్టేటప్పటికి ఇక్కడ ఉన్న ముస్లిం సమాజంలో ఒక ఆత్మన్యోన్యత భావన అభద్రతా వాతావరణం నెలకొంది ఎందుకంటే ఇన్ని వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి మమ్మల్ని పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకోమంటున్నారు అనే ఒక బాధతో వాళ్ళు ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన చేస్తా ఉన్నారు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం పునరాలోచించి ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో లేకపోతే సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లోనో సరిహద్దు ఇది మన దేశ సరిహద్దుల్లో ఉన్న చోట్లో సమస్య ఉంటే అక్కడ చేసుకుంటే సరిపోయేది కానీ ఎక్కడో ఎబ్రీపట్నం కొండపల్లి లేకపోతే దావలూరు గ్రామాల్లో ఉన్న ముస్లిముల్ని అవమానపరిచేటట్టుగా ఉన్నటువంటి ఈ చట్టాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పునఃసమీక్షించి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏవైతే ముస్లిం సమాజంలో నెలకొని ఉందో ఆందోళనని తగ్గించాలని వారికి ఉపశమనం ఊరట కలిగించాలని చెప్పి నేను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మంగళగిరి ఇందిరానగర్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది ఆస్తి కోసం 
వృద్ధురాలైన కన్నతల్లిని గదిలో నిర్బంధించాడు దుర్మార్గుడైన కొడుకు అయితే చాకచక్యంగా తప్పించుకున్న వృద్ధురాలు మీడియా ముందు తన గోడును వెళ్లబోసుకుంది ఆస్తి కోసం కొంతమంది దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు కన్న తల్లిదండ్రులను కూడా చిత్రహింసలకు గురి చేస్తుంటారు ఇటువంటి ఘటనే గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో చోటు చేసుకుంది ఆస్తి కోసం కన్న తల్లిని నిర్బంధించాడు దుర్మార్గుడైన ఓ కొడుకు అయితే చాకచక్యంగా తప్పించుకున్న తల్లి మీడియా ముందు తన గోడు వెళ్లబోసుకుంది కీచక కుమారుణ్ణి చట్టపరంగా శిక్షించి తనకు రక్షణ కల్పించారని వేడుకుంది కాగా గతంలో తండ్రి సత్యనారాయణను సైతం ఇలానే ఇబ్బందులు పెట్టడంతో కుమారుడి వేధింపుల కారణంగా ఇటీవల గుండెపోటు గురై మృతి చెందాడు నా పేరు ఇద్దరు ధనలక్ష్మి నన్ను మా అబ్బాయి ఆస్తి మొత్తం రాసేయమని నన్ను ఇబ్బంది పెట్టి నేను కోర్టుకి వెళ్తాను ఎక్కడ సంతకం పెట్టమంటే అక్కడ నువ్వు సం పెట్టాలి నీ భవిష్యత్తు నేను నిర్వహిస్తాను నేను నిన్ను ఎలా చేస్తానో అని నన్ను ఇబ్బంది పెట్టి మూడు రోజుల నుంచి నన్ను హింసించి నా కూతురు నా ఇంటికి వచ్చింది నాకు బాగోలేదని అబ్బాయి వచ్చినప్పటికీ అమ్మాయి వచ్చినప్పటికి అబ్బాయి లేడు ఇంకా రాకోకుండా వెళ్ళిపోయింది ఏం చేస్తున్నారు కుట్ర చేస్తున్నారు అని నన్ను హింస పెట్టి ఈ నాలుగు రోజుల నుంచి హింస పెడుతున్నా మొత్తం ఆస్తి రాసేయమంటున్నాడు నీకెందుకు ఆస్తి నేను అప్పులు తీరుతాను మొత్తం నా పేరే రాసేయని అంటున్నాడు దేశంలో రాజ్యాంగ ఆకాంక్షకు విరుద్ధమైన పరిస్థితులు ప్రస్తుతం నెలకొన్నాయని సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు రాజేందర్ సింగ్ సీమా అన్నారు సిఏఏ ఎన్పీఆర్ ఎన్ఆర్సీలు ప్రజల్ని విడదీయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలుగా మహాసభలు భావించాయని ఆ మేరకు వాటిని వ్యతిరేకిస్తూ తీర్మానం చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ లాయర్స్ పదవ జాతీయ సదస్సు విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో జరిగింది ఈ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు రాజేందర్ సింగ్ సీమా మాట్లాడుతూ పౌరసత్వ సవరణ చట్టం కారణంగా ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలుగుతుందని చెప్పారు రాజ్యాంగ ఆకాంక్షకు విరుద్ధంగా చట్టాలు రూపకల్పన జరుగుతున్నాయని అన్నారు వ్యవస్థల మీద ప్రజల్లో నమ్మకం సన్నగిల్లుతోందని చెప్పారు దేశంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో మహిళలు రోడ్ల మీదకు వచ్చి ఆందోళన చేస్తున్నారని అన్నారు ప్రాథమిక హక్కుల అమలు విషయంలో కోర్టు తీర్పును అమలు చేయడం లేదని అన్నారు the first resolution we are moving is we are resolving to state that the three combined acts of the government the citizen amendment act the national population register and the nrc are in fact an integrated tool which we very vehemently oppose like millions of people in the country because it is both divisive and discriminatory and our resolution says that the people resistance against it is peaceful it is justified it is in the interest of the solidarity and stability of the country we morally support this to the hill today today we have no hesitation in saying we do not have the hopes we had from the supreme court one time we also have no hesitation in saying that on three questions when three bogies are raised before the supreme court sovereignty of the country national security and the international or foreign policy pressure supreme court acts in a very conservative fashion fashion so we must not lose sight of the total perspective therefore i raised a counter issue here what is wrong if the government withdraws it mantri anil kumar yadav mukhyamantri ki bouncer la pani chestunnar ani tdp mlc buddha venkanna vyangyasral visiraru achem nayinu edrukune dhairyam leka aviniti aaropanu chestunnar ani annaru tdp karyalayamlo media tho maatladina buddha దోచుకోవడం దాచుకోవడం తప్ప పరిశ్రమలు పెట్టడం జగన్ కి చేత కాదని విమర్శించారు పారిశ్రామికవేత్తలు విజయవాడ రావాలంటేనే భయపడుతున్నారని విమానాలను షెడ్ లో పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి జగన్ కల్పించారని అన్నారు ఇవాళ చేసింది ఏంటి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఐటీ కంపెనీలను కూడా జే ట్యాక్స్ పేరిట వాళ్ళని వేధించి వాళ్ళని టార్చర్ చేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని నుంచి పెట్టుబడిదారులు పారిపోయే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే భయపడే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన స్వార్థం తాను చూసుకోవడం తప్ప ప్రజలకి ఈ సమంత ఇత్తన్నా సరే ఉపయోగపడదామనే ఆలోచన లేకుండా ఈ రాష్ట్రంని 
అధోగతి పాలు చేయడానికి ఆయన జే ట్యాక్స్ను అడ్డం పెట్టుకొని ఐటీ కంపెనీల మీద బెదిరిస్తే ఇవాళ ఒక్క కంపెనీ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో లేకుండా పారిపోతున్నారు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విజయవాడలో ఉన్నారంటే విజయవాడ రావడానికి ప్రజలు పెట్టుబడిదారులు భయపడుతున్నారు పెట్టుబడి సంస్థలు భయపడుతున్నాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు ఎన్ని విమానాలు తిరిగేవి ఇవాళ విమానాలు ఏమైనాయి షెడ్లో పెట్టుకున్నారు విమానాలు కూడా షెడ్లో పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి అంటే ఒకళ్ళకి ఇద్దరికని కాదు ఏ సంస్థకి ఏ వ్యాపారికి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది లాభదాయకం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నంత వరకు అనేది ఒక అంచనాకు వచ్చేసారు ప్రజలు తమ్ముడు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ నువ్వు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా పనిచేయ స్వామి జగన్మోహన్ రెడ్డికి బౌన్సర్గా పనిచేస్తున్నావు మనకెందుకు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు అక్కడ ఉన్నాయి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు ఎన్ని పూర్తి చేయాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో పోలవరం ఎంతవరకు పూర్తి చేశారు ఇంకా ఉన్న కొద్ద గొప్ప ఎలా పూర్తి చేయాలి అన్ని చూడసలసింది పోయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బౌన్సర్లా పనిచేస్తే ఎలాగ ఇక మనం బీసీలు అంటే ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలా ఒక బీసీ నేత అచ్చినాయుడు ఏదో లెటర్ మీద సంతకం పెట్టాడని దాన్ని పెద్ద బూచిలో చూపించి వాళ్ళ ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో అచ్చినాయుడు గారు గట్టి గట్టి అరుపులతో గట్టిగా పార్టీని మా పార్టీని వైపు నుంచి మాట్లాడతాడని ఆయన ఏదో విధంగా లోపడేసేయాలి ఏసి చూడండి ఒకసారి మీరు అచ్చినాయుడు గారిని లోపడేసేయాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని లోపడేసేయాలి లోకేష్ బాబుని లోపడేసేయాలి ఇలా మాట్లాడుతున్నందుకు నన్ను లోపడేసేయాలి అందరు నైసి లోపడేసి జైల్లు మీరు ఈ శ్మశానాన్ని నేలుకుంటారా అక్కడ అమరావతిలో రైతులు ఆకలి చావులు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళేమో జైల్లో చావులు ఇవన్నిటితో మీరేంటి స్వామి బాగుపడేది ఏం బాగుపడతానికి మీరు ఇవన్నీ తండ్రికి పిండ ప్రదానం చేయడానికి వెళ్లి కొడుకు మృతి చెందిన ఘటన కృష్ణా జిల్లా పమిడిముక్కల మండలం అయినపూర్లో చోటు చేసుకుంది పిండ ప్రదానం చేస్తూ ప్రమాదవశాత్తు నదిలో పడి మృతి చెందాడు మంగారావు అనే వ్యక్తి ఈ ఘటనతో మృతుడి గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి కృష్ణా జిల్లా పామరు నియోజకవర్గంలో పమిడిముక్కల మండలం అయినపూర్లో విషాదం చోటు చేసుకుంది తండ్రికి పిండ ప్రదానం చేయడానికి వెళ్లి ప్రమాదవశాత్తు నదిలో పడి మృతి చెందాడు కొడుకు కూచిపూడికి చెందిన ఈడే మంగారావు తన తండ్రికి పిండ ప్రదానం చేయడానికి కృష్ణా నది వద్దకు వెళ్లాడు అయితే తండ్రికి పిండ ప్రదానం చేస్తున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి నదిలో పడి గల్లంతయ్యాడు విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు గజ ఇతగాళ్లతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు గజ ఇతగాళ్లు నదిలో గాలించిన అనంతరం మృతదేహాన్ని ఒడ్డుకు చేర్చారు పేదవారికి అన్నం పెట్టే అన్న క్యాంటీన్లను వైసీపీ ప్రభుత్వం కక్షపూరితంగానే రద్దు చేసిందని తూర్పు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ ఆరోపించారు అన్న క్యాంటీన్ల ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన గ్రామ వార్డు సచివాలయాల వద్ద నిరసన కార్యక్రమాలను చేపట్టనున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు తూర్పు నియోజకవర్గంలోని పన్నెండవ డివిజన్ రామాలయం వీధిలో ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ స్వయం ఉపాధి కింద టిఫిన్ బండిని అందజేశారు అనంతరం స్థానిక సమస్యలను స్థానికులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన గద్దె రామ్మోహన్ వైసీపీ ప్రభుత్వ తీరును తీవ్రంగా విమర్శించారు పేదవాడి ఆకలి తీర్చేందుకు టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన అన్న క్యాంటీన్లను కక్షపూరితంగా వైసీపీ ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందని ఆరోపించారు అన్న క్యాంటీన్లు రద్దు చేసిన ప్రాంతాలలో గ్రామ వార్డు సచివాలయాలను పెట్టడం దుర్మార్గమైన చర్య అని అభివర్ణించారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల వద్ద నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు అన్న క్యాంటీన్లు మూయట్లేదు కంటిన్యూ చేస్తామని చెప్పారు చెప్పిన ఇరవై నాలుగు గంటలు మూసేయడం జరిగింది ఒకవేళ తాత్కాలికంగా మూసేసారేమో దాన్ని బొమ్మలు మార్చి పేర్లు మార్చి మరలా మొదలు పెడతారు అనుకున్నాం ఇవాళ వాటన్నిటిని కూడా తీసేసి గ్రామ సచివాలయాలని పెట్టడం జరిగింది సార్ గ్రామ సచివాలయాలు ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు ఒక రెండు బెడ్రూముల ఇల్లు ఇల్లును కూడా అది తీసి పెట్టుకోవచ్చు కానీ పేదవారి ఆకలి తీర్చడానికి ఏర్పాటు చేసిన భవనాలని గ్రామ సచివాలయం ఏర్పాటు చేశారంటే ఈ ప్రభుత్వానికి ఈ అన్న క్యాంటీన్ని శాశ్వతంగా మూసేశారని చెప్పడానికి అదే నిదర్శనం ఇప్పుడంటే వాళ్ళకి పవిత్రమైన శాసనసభలో చెప్పే సమాధానాల మీద వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు పేద ప్రజలు కడుపు కుట్టేదానిలో వాళ్ళకి చాలా చాలా హుషారుగా ఉంటారు సో దానికని రేపు రాష్ట్రం అంతా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ అన్న క్యాంటీన్ దగ్గర వంట వార్పు కార్యక్రమం చేపట్టి ఈ ప్రభుత్వానికి నిరసన సెగ తగిలిస్తే అప్పుడైనా మరలా అన్న క్యాంటీన్ ఓపెన్ చేస్తారు ఒక చిరు ఆశ చిన్న ఆశ
పేదవారి అవసరాల కోసం పేదవారి భవిష్యత్తు కోసం పేదవారి కడుపు ఆకలితో మండి ఆకలితో మండిపోకుండా వాళ్ళ ఆకలిని చలాస్తానికి ఏర్పాటు చేసిన ఈ పవిత్రమైన అన్న క్యాండిల్ మూసేయటం చాలా దారుణం దీన్ని తీవ్రంగా నిరసన తెలియజేస్తుంది తన ప్రేమను నిరాకరించినందుకు మహిళపై కాల్పులు జరిపిన బాలాజీ అనే యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు తాడేపల్లి మండలం కొలనుకొండ వద్ద రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు మృతదేహం బాలాజీదేనని బంధువులు గుర్తించారు గుంటూరు జిల్లా చెరుకుపల్లి మండలం నడింపల్లిలో శనివారం మహిళపై కాల్పులు జరిపిన బాలాజీ అనే యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు యువకుడి స్వగ్రామం బాపట్ల సమీపంలో కర్లపాళ్యం కాగా తాడేపల్లి మండలం కొరనుకొండ వద్ద రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ప్రేమించిన యువతిని పెళ్లి చేసుకోమన్నందుకు తుపాకీతో కాల్పులు జరిపాడు మృతదేహం బాలాజీదేనని బంధువులు గుర్తించారు సైనికోద్యోగిక పనిచేస్తున్న బాలాజీపై కేసు నమోదైనందున ఆర్మీ విధుల నుంచి సస్పెండ్ చేసింది నవ సమాజ నిర్మూలనకు బ్రహ్మకుమారి సంస్థ చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమని మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ అన్నారు త్రిమూర్తి శివజయంతి మహోత్సవాల్లో పాల్గొన్న మంత్రి బ్రహ్మకుమారి సేవా కళ చేస్తున్న సేవలను కొనియాడారు విజయవాడ వన్ టౌన్ లో ఉన్న బ్రహ్మకుమారి భవన్ లో త్రిమూర్తి శివజయంతి మహోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా బ్రహ్మకుమారి సేవా కళా సభ్యులు మంత్రికి సాదర స్వాగతం పలికారు అనంతరం శివరాత్రి యొక్క ప్రాధాన్యత వివరించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ఈ మహోత్సవానికి తనను ఆహ్వానించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు శివరాత్రి విశిష్టతను బ్రహ్మకుమారి సభ్యులు వివరించారని తెలిపారు మంచి సమాజాన్ని నిర్మించేందుకు బ్రహ్మకుమారి సభ్యులు చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమన్నారు చేసుకుంటామో పండగని చెప్పని చక్కగా వివరించి మానవ కళ్యాణంతో ఈ రాష్ట్రం బాగుండాలి దేశం బాగుండాలి అని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఒక చక్కటి నడవిక నడిచే విధంగా ఈ యొక్క బ్రహ్మకుమారి యొక్క ప్రయాణం ఉంటుందని చెప్పని కూడా తెలియపరుచుకుంటూ ఈ పండగకి నా ఇక్కడికి ఆహ్వానించాల పండగకి కూడా నా ఎదురుపడుతున్న ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను శివరాత్రి కూడా సంవత్సరం చివరిలో మాఘ మాసం కృష్ణ పక్షమి అమావాస్యకి ముందు రోజు శివరాత్రి జరుపుకుంటాం అసలైతే శివరాత్రి అయిపోయింది కానీ మనం ఈ రోజు కూడా శివరాత్రి జరుపుకుంటున్నాము అమావాస్య అంటే చీకటి రాత్రి ప్రపంచంలో అజ్ఞానం అనే చీకటి పెరిగినప్పుడే భగవంతుడు ఈ సృష్టి పైన అవతరిస్తారు అని శాస్త్రాలలో చెప్పారు అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు అజ్ఞానం పెరిగిపోయింది మనుషుల్లో దుర్గుణాలు పెరిగిపోయినాయి మనుషుల యొక్క మనస్తత్వాలు రాక్షసత్వం లాగా మారిపోయాయి కాబట్టి ఇటువంటి అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటిలో స్వయం నిరాకార పరంపిత పరమాత్మ శివుడు ఒక వృత్త మానవుని శరీరాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని మనందరికీ జ్ఞానం అనే ప్రకాశాన్ని ఇచ్చి అజ్ఞానం అనే చీకటిని సమాప్తం చేసిన దానికి గుర్తు ఉపాసము అంటే భగవంతుడికి మనసు ద్వారా సమీపంగా ఉండటమే అదే నిజమైన ఉపాసన ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి కన్నుల విందుగా సాగిన స్వామి వాళ్ల రథోత్సవం భక్తజన సందోహంతో కిక్కిరిసిన వన్ టౌన్ కెనాల్ రోడ్ ప్రభుత్వం కాల్వగట్లపై ఇళ్లు తొలగించే కుట్రకు పాల్పడుతోంది పేదలను ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తే చూస్తూ ఊరుకోమని హెచ్చరించిన బోండా ఉమా రాజధానిలో అరవై ఎనిమిదో రోజు కొనసాగిన ఆందోళనలు నిర్మల క్షేత్రానికి బస్సు యాత్రగా వెళ్లిన రాయపూడి గ్రామస్తులు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో అమలు చేయాల్సిన చట్టాన్ని దేశంపై రుద్దడం సరికాదు కొండపల్లి ముస్లింలు క్రైస్తవులు చేపట్టిన శాంతి ర్యాలీలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్
गुंटूर जि मंगलगी दारुण आस्ति कोसम कीचक को एसीटी न्यूज इंतर तो समाप्त नमस्कार